。もうそろそろ出産予定にか。みんなの赤ちゃん、一体どんな子が生まれてくるんだろうな。それはもうとてつもなく可愛いに決まってるじゃないの。3人も同じ時期に生まれてくるなんて、ほんと楽しみだよね。近くで鳴ってるみたいだけどって緊急速報みたいだよもしかしたらこのサイレンと何か関係あるのかもしれないねなんだか嫌な予感がするんだけども緊急速報です世界一厳しい刑務所に捕まっている桐崎間が脱獄したみたいです桐崎間は素手で腎臓を取り出すアイレスジャックといい必ず狙ったい者に自ら手を下しに来る殺人鬼みたいです近くに住んでる方はすぐに避難してください。警官部逃げたみたいです。僕も逃げまーす。お疲れ様でーす。世界一厳しい刑務所から脱獄っていうかその刑務所って私たちの家のすぐ近くにある刑務所じゃないのパッキー鳴り響いていたサイレンは脱獄を知らせるものだったのかもしれないな。ちょっと外に出て様子を確認してみようよ。そうだね。一体何が起きてるのって思わよ。派手に暴れてるみたいだし。お近所さんもみんなどこかに避難しようとしてるよいつ切り裂きもナイルスジャックが現れるかわからないもんねおいたちも早く避難した方がいいんじゃないかなそれはできないよなんでまー、あ、ちゃんのお腹を見てきてきてきてきて今日にも生まれそうな勢いだよそれにまー、あ、ちゃんだけじゃないぞバナオくんの奥さんや僕の愛しの妻だっていつ生まれたっておかしくないんだから確かに安静にしないと万が一があったらいけないもんねあてもなく逃げるなんて無理はさせられないしどうにか僕たちだけでアイレスジャックの対策をした方がいいかもしれないなでてもどうやってするつもりなのアイレスジャックは狙ったいもの必ず自ら手を下しに来るって言ってたもんねまー、あ、ちゃんもこんな状態だしバラけここはもう男の僕たちがやるしかないんじゃないの確かにね腕の見せ所ってやつか久々にゴーゴーポッピンズやろうぜとは言ったものの小さい子供たちと妊婦さんだけを残すのは心配だし万が一の時のために魔王さんには残っておいてもらった方がいいかもしれないな魔王さんはめちゃくちゃ力持ちだし何とかなるかもしれないねそれでお前らたちはどうすんのちょっと待ってよ確かチェストの中にあったぞ無線機にセキュリティカメラバナオくんは僕と一緒に行動をしてまー、あ、ちゃんはこれを使って僕たちのミスに連絡を取り合うんだおおいいもの持ってるね確かにこれがあれば何があっても二人と連絡取れるもんねまさかこんなところで男の憧れのトランシーロを使う時が来るとはなんとしても僕たちの愛しの家族と次に生まれてくる小さな命を守るんだ家族が守れるように応援してくれる君はチャンネル登録高評価よろしくお願いしますそれじゃあまーちゃん僕たちも家の中の様子を確認したいからこのセキュリティカメラを設置しておいてもらえるかなまだーこっちのことは私に任せてよこれはどうするの刑務所から一番近いのはバナオくんのお家だからきっと襲うとしたらバナオくんの家に一番早く侵入するはずなんだだからどこから侵入してくるかわからないからセキュリティカメラをしっかり設置しておこうなるほどオイラの家とかに設置して犯人の動きを確認するってことかそういうことです2人とも気をつけてねーはーい頑張りまーすやるよーよしオイラの家に到着したねー久しぶりだなバナオくんの家めちゃくちゃかっこいい子だったから見てってよーってええー、斬新だなこの床やっぱり天然物の芝生はうさうさしてて過ごしやすいよねーほんと自然を愛してるんだからまあバナナだからねーそれでえーと、早速ここにセキュリティを仕掛けていきたいんだけども、何かあったりするのかなうん、ここにあるよここは一体何の部屋だろうそれはオイラのゲームする部屋だよちょっと狭いけど。結構狭いな、これ。このチェストの中には一体何が入ってるんだろう使えそうなものがたくさんあるな。それにこれなんだまたバナオくんなんか変わったもの作っちゃって。それすっごいやつなんだから、まさにこんな時のためにあるようなものだよ。確かにな。非常用ってちゃんと書いてあるもんねまあ今は使わなくても大丈夫だと思うけどとりあえずとっておきのものがあるからこいつを外に仕掛けていこうよとっておきのものそんなものあったかなこいつさえいれば多分アイレスジャックもすぐにやられるんじゃないかなえっ、ー、とこの辺にこんな感じで鉄ブロックを設置していって最後に鼻のこの子がいれば一撃でアイレスジャックを倒してくれるでしょう緩和鈍ってないみたいだねバナオくんこれぐらいいれば大丈夫かな確かに1体いれば村を守ってくれるぐらい強いからな3体いれば
。まさに最強でしょう。誰か出てきたみたいだけど。で、あれニュースでやっていた、切り裂き魔じゃないのあの男、目がないだからアイリスジャックだったんだこっちの方に歩いてきてるねきっと、新たな標的を探してるんだゴーレンさんが早速、攻めに行ってるよ相手は生身みたいだし、さすがにこれは勝てないんじゃないのちょっと逃げてるみたいだし、効果抜群だねえぇ、ーえー、素手でアイアンゴーレンをこれは早く、家の中に逃げた方がいいんじゃない誰、ね、アイアンゴーレンがいるっていうことは、この辺りに村人がいるっていうことだから、家の中に侵入してくるかもしれないぞこちらの2人とも聞こえますかってまー、あ、ちゃんから通信だ2人の大きい声が聞こえたんだけど大丈夫だったあ,あ何でもないよ大丈夫大丈夫<笑>それならいいんだけどさあ頑張ってねかっこつけちゃったけどどうするこれからそうだいいことひらめいたぞあえてアイレスジャックを中に入れて外に出られないように閉じ込めたらいいんだよなるほどその手があったかそれじゃあちょっとここにあるアイテムを使いましてここら辺に穴を掘っていくよ今すずつぐらい掘っていきまして。そしたらここに連着ピストンね。あとはこの上にフェンスをつけていきまして。一周ぐるっと囲めたら、もう一回ここを掘っていって。そしたらこんな感じでレッドストーンを敷き詰めていきまして。この上にブロックを置いて。え、せっかく掘ったのに埋めちゃうのうん。埋めることに意味があるんだよ。これでよしかな。一個。ミスっちゃったけど、ミスったのが言わなくても分かってたか。そしたらあとはここに間末のをセットして、これでよしと。アイリスジャックは、何も知らずにこのドアから入ってくるから、この間末の上に乗って、そのままこっちの方に来ようとすると思うんだけど、間末のが感知して、フェンスが飛び出すから、出られなくなるっていう寸法だよ。なるほど。そのために。下にレッドストーンを巻いていたのか。そうそう。フェンスの上には、普通のジャンプじゃ登れないからね。この作戦はうまくいきそうだな。えぇ、ー、あれって、アイレスジャックがこっちに近寄ってきてるんじゃないやっぱりこの辺りに村人がいるのがバレてるんだ。監視カメラの映像を確認するとして、一旦上に逃げようよ。あれそれで、確認できるようなものあるのかなえー、もちろんここにテレビがあるから大丈夫だよ。ちょっと確認してみるよ。どれどれ中にはまだ入ってきてないみたいだな。ってことは、取り越しグローか。いや、入ってきたな。でも気づかずに行ってるんじゃないカンガツマを踏んだぞ。もうこれで、出られなくなってるはずだよ。すごいよ、パナ君。表彰状ものだよ。バッチリ捕まえちゃったし、これで大丈夫そうだね。これで監視カメラも全部つけたしあとは2人を信じて安心して待っておくだけだねとは言ってもみんな不安そうだし私も2人が心配だなここからだとバナオくんのお家は見えないし一体どうなってるんだろうとは言ってもさっきバナオくんは全然大丈夫って言ってたし問題ないのかなってかのこさんどうしたんですかえお腹がちょっと痛くなってきたそんなそれじゃあもしかしてそろそろ生まれちゃうんじゃんバナミさんはまだ大丈夫みたいだけどあー2人とも早く戻ってきてよええー、普通に抜けてるんですけどもなんてこったいそりゃ脱獄できるぐらいだからこれぐらいちょちょいでちょいだったんだよなるほど。もともと身体能力が高いってことか。上に上がってくるつもりだ。それじゃ早く何か仕掛けないと。まずいことになったらバラ君、完全に追い詰められちゃってるぞ。こうなったら仕方ないね。こいつをいかに設置していこうよ。まだ上がってきてないみたいだし、この辺から設置していくよ。なるほど。トラバサミか。アイレスジャックは身体能力が高いから、足をやられたら身動き取れなくなるかもしれないね。うんうん。それに痛いから普通の人は進まないよねよしこれぐらいにしといて脱出方法を考えないとねいや脱出するって言ってもこれどうやって出るまだ使ってないアイテムがあるからこの辺をぶち壊していくよ<笑>それいいのうん仕方ないよ後で直せばいいから今する方が大事でしょよしこれぐらい持っておいたら次はここに粘着ピストンを設置してなるほどそれでもしかして屋根に上がるっていう作戦そうまー、あ、ちゃんの家に飛び移っちゃうよえっまー、あ、ちゃんちに勝手に行っていいのま、まー、あ、ちゃん応答してくださいバラクがあの家に飛び移ろうとしてるんですけどいいですかえい家に飛び移る何があったのかわかんないけどそれって緊急事態ってことだよねそういうことですそ,それならよしとしようよし許可を得たぞもうダメって言われても逃げるしかないんだけどねそれもそうだえこんな感じでアウトはこうしてここに粘着ピストンを設
チースライムブロッコこれ好きよしいい感じだねあとは逃げた時のためにここをこうしてのしたりレッドストーンドッグセチーこれでよしかなそれじゃあカシタくんあとは気をつけてね俺の先に飛び出すよおーなんてすごい跳躍力なんだえだけどバナくんこの非常用アイテム使わないの使うのは今からだよいやもう絶対非常事態生きてるんだけどな見ててこの非常用ポイポイカプセルをこうよってえぇ、ー、TNT が突然大量発生したぞあのカプセルを投げると爆弾が設置されるんだよめちゃくちゃすごいじゃねえかまさに非常用って感じだよねあとは犯人がもしあそこに来た時に緩圧板を踏んであの TMT に着火されるっていう寸法よなんて捨て身の技なんだバラ君は気づいてないかもしれないけどこれは本当に捨て身の技なんだ大丈夫大丈夫命最優先だからねここにいたら危険だしまだ犯人は上がってきてないみたいだからマーちゃんの家にお邪魔しようよいたねごめんねまー、あ、ちゃんちょっと家入るよお邪魔しまーすわ、えー、かった大丈夫わーまー、あまあ、ちゃんちちょっと散らかってんな勝手に入っておいて言いたい放題だねとりあえずテレビを勝手に見させてもらうよそれじゃあまた後でねあーわかったーうわー引っかかってるみたいだねえもう動き回ってるよもしかして聞いてないってことあなんかすごいことになってるけどいやそういうんじゃねあーそういうつもりじゃないんだけどえ予定と違うのバナー君の家コンパミシになっちゃったよおっとりだったけどさすがにアイレスジャックもやられたんじゃないかなあそれだよちょっと様子を見に行ってみようよそうだねえー、っとこっから上がってどうなってるんだろうねあの家を見るのは悲しい気持ちになるだろうなって屋根の上見てよえ屋根の上アイレスジャックが羽ばたいてるんだけどこんなあれだけの TNT を食らっておきながらピンピンしてるぞそれにあのジャンプ力こっちに飛んできそうじゃないちょっと不安だしここで一旦召喚しておかないと万が一があったらいけないからねさすがに飛んでこれないと思うけどで来たんじゃない来たね早く逃げるよま、まる頼むぞ守護神ゴーレムってバナオくねほんとぐちゃぐちゃになってたねそれは今を忘れて早く逃げることに集中しないとって言ってもなここはまーちゃんの家だしあそうだまーちゃんに連絡を取ってみようまーちゃんまーちゃんもしもしどうしたのまーちゃんの家でトラップに使えそうなアイテムとかあるのかなト,トラップそれなら一応2階のチェストの中にあるけどそんなことよりもさっきの音あそれじゃあまた後でねあっバルーン2階のチェストにアイテムが入ってるって言っていたんだけどってことはこれかなお借りします中に入っているのは液体窒素に水入りバケツそれに溶岩にレッドストーン一式かまたまた難しそうなアイテムばっかりだね使い道あるマグマはなんとか使えそうだけども水かって待てよ液体窒素があるこれを水入りバケツとうまく組み合わせることであいつの動きを封じることができるかもしれないな本当にうまくいくかわからないけども一か八か早速試してみようまずはディスペンサーをこんな感じでセットしてレッドストーンをその上に貼るあとは先にレバーをつけて中に水入りバケツをセットしていくぞこれでよしこれで一体どうするつもりなの ?IS ジャックがここまで降りてきたらバナオ君はレバーを引いてそして水が流れたタイミングで僕はこの液体窒素をかけるそうすると水が急激に消えて固まるはずなんだあんまり信じられないけどとにかくやるしかなさそうだねチャンスは一度きり頼むぞにしても今回のゴーレムはなかなか粘ってるみたいだねもしかしたら倒した可能性もなさそうだねうんしっかり降りてきちゃったよそれじゃあレバー貼るお願いしますこれでどうなるのあとはしっかりとアイリスジャックを引き寄せて水流に触れたぞ今でチャンスわあ氷ができたね液体窒素マイナス196度だから水に触れると氷になるんだよキンキンじゃんこれなら明日もできそうだねそれじゃあ今のうち下に降りようよって待って氷から音が聞こえるんだけどもえまずいアイレスジャックが氷を砕いて出てきてるこうなったら仕方ないし早く逃げた方がいいんじゃないって手に何を持ってるんだバナーケそれはアイレスジャックをやっつけるための道具だよえそれ
ね、大丈夫許可取る時間ないぞあーちゃんには悪いけどアイレスショックを倒すためにバンドマン巻いてくよーもうなるようになっちゃえもう死にそういそういい感じだねいやそれ結構危ねえなそれ熱いまずくないとりあえずここに監視カメラつけて潜ってくよーはいダイバーだけごめんなさいどいてね待てだけどアラゴって一体どうするつもりなのこのままカッシーくんちまで逃げるんだよなるほどその手があったかウェルさんどうだった今のところは大丈夫そうだけどもでマグマが垂れてきてるんですけどもあやばいねこれこの石塞いでいこうよまれこれでなんとか封じることができたぞまー、あ、ちゃんの家火の海になっちゃったけどアイレスジャックは一体どうなったのかなすみませんバナミさんバナオくんの家から鳴ってた大きな音聞こうと思ったんだけど切れちゃって多分何も言ってなかったから大丈夫だと思うんですけどでもカナコさん大丈夫ですかめちゃくちゃお腹が痛そうだけどもう、うん、生まれそうなんですかそんなどうしようまー、あ、ちゃんや家族の様子も気になるしここじゃトランシーバーも使えないみたいだからなとにかく早く貸してくんちにて監視カメラを確認しないとってなんだこれそこ僕んちの床下収納だよ穴開けちゃってちょうどたどり着いてよかったねとりあえずここはこれで塞いだくとして早く確認してみるよだねアイベスジャックは一体どうなったんだろうそれに家族のみんなはどうなったんだろうここにはいないみたいだけどあれまー、あ、ちゃんち火事になってないなんてこったいバナオケンちに続いてまー、あ、ちゃんちも全財産を失うかもしれないねとにかく確認してみようよどれどれアイリスチャックの足が映ってるね。ほんとだ。だけど、下がマグマだから様子を伺ってるみたいだね。さすがにこれじゃ当たりないよね。一体どうするつもりって、机に飛び映ったみたいだよ。まるでアスレチックのように、それから一体どうするつもりなんだって、オイラたちが開けた穴狙ってるんじゃないえうわー。普通にマグマの中、入ってったね。おいおい、冗談でしょそういえば、あの厳しい監獄所は、床がマグマって聞いたことあるよ。そんな、それじゃああいつにとって、マグマはお風呂に入るぐらい簡単なことだったのか。何のためにアスレチックしたのこれはバナミさんに続いてマーちゃんもカンカンだぞ。大丈夫だよ。俺らたちには土下座っていう必殺技があるから。でも、こっちに向かってるかもしれないし、どうする一応アナは塞いでるから。そう簡単にはたどり着けないと思うけども、何か新しい対策を練った方がいいかもしれないな。ってどんな対策なのよ。カシくんちにも、何かアイテムがあるの万が一のために、一応防犯グッズは用意してるんだけど、あったぞ。ケージトラップに、お手軽落とし穴セット。他にも何か使えるかもしれないから、一応すべてのアイテムを取り出しておこう。それどうするの使い方はとっても簡単。バノくん、ちょっとこの辺りに穴を掘ってくれないかなあとに文句は言わないでよ大丈夫です。状況は僕が一番よくわかってるから。よくわかんないけど、とりあえずこんな感じでいいこれぐらいの深さがあったら一応大丈夫かなそれじゃあバノくん、これで上がってきて。あれあー、水流で上がるっていうのは便利だよねよし、あとはここにさっき取り出したアイテムをこんな感じでセットして、できたぞ、落とし穴の完成だ。家族はここにいないみたいだし。心配だからとりあえず上に上がってみるだね。みんな遅いから心配してるだろうな。うわぁ、みんな無事そうでよかったね。で、二人とも戻ってこれたんだ。とは言っても全然無事じゃないんだよ。もうかなこさんは生まれそうって言ってるし、ソナミさんも私もちょっとお腹が痛くなってきたんだよ。え生まれるの最大のピンチじゃん。どんな、下にはまだアイレスジャックが迫ってきてるっていうのに。えアイレスジャック迫ってきてるだって何も聞かないんだもんうんとにかく最強なんだよそんなだけどそんな最強の人がこんなところに来たらみんなやられちゃうよどうにかして逃がした方がいいんじゃないこんな状況でどうやって逃げたらいいのそうだなこっちはえー、っとまー、あ、ちゃんには言えないけどいろんな意味で危険だから封印しておいてうんうんそれがいいよカッシーくんとにかく封印しといてそんななんかよくわからないけど守るこんな感じとりあえず大丈夫だねよしあとは脱出できるとしたらこっちからえー、そこから脱出できんのそうだよここは2階だし脱出なんてできないよかろうじて段差みたいにはなってるけど大丈夫ですこういう時はアイテムを適当に繋げてさっき僕がチェストから取り出してきたレールそれにトロコこれを
僕の家の蔵までつなげてみんなを安全に運び出すんだなるほどそれじゃあとにかくメールをつなげていくよこんな感じでこうかなああそれはねずっと同じところをぐるぐるしてるだけだ何やってるのママオカおかしいぞとにかくこうして難しいというかアイリスジャックの様子はどうなってるんだろうなんてメールは複雑なの久しぶりにトラップを作ってるからちょっと忘れちゃってるんだよねまー、あ、ちゃんなんで出てきたの安静にしときなさいよだってなんだか二人で気になったって言ってたたたたたたうんまるぞあ、わかった三列並べるからおかしなことになるのかなんとかできたね二人ともありがとうこれならお腹の大きい妊婦さんや小さな子供たちも安全に降りられそうだよよしそれじゃあ最後にトロッコを設置してっとよしめいちゃん早速降りてみるよみんな気をつけてねよっこらシュッとそれじゃあしっかり捕まっててね行ってきまーすおお快適快適無事に蔵の中にはたどり着けたみたいだなそんなことよりアイレスジャックはどうなってんのかなどれだよなんとかして僕たちの手でここを守らないとみんなは急いで蔵の中に避難していてねよしアリスタクラ、様子を見に行くよって、えー、お年寄りが作動してるね。そ、そんなバカな。もしかして、この下に、アイレスジャックがハマってるね。だけど、なんとか無事に捕まえることは成功したぞ。じゃあ早く、警察さんに行った方がいいんじゃないのかなって。えー、すごい跳躍力で上がってきたんですけど。そういえば、屋根から屋根に飛び移ってきていたな。そんなこと忘れてたよ。ここに、お年寄りを作っておこうよ。いやいや、そしたらまた下に打ってまた上がっていて、何回同じこと繰り返すの確かにって、待てよこの穴、もしかしたら使えるかもしれないな。一体どうやって俺はもちろん、このケージトラップをこんな感じでセットして、あとはあいつが引っかかってくれるのを待つだけだよ。アイレスジャックは身体能力が高いから、自分には何が起きても大丈夫だと油断しているはず。と、このトラップも踏んでくれるはずだよ。じゃあ、ちゃんと引っかかるか。この目でしっかり見届けないとね。って言ってたら上がってきたよ。頼むぞ、踏んでくれカッシーさん、お見事このケージトラップは頑丈な鉄でできているからね。きっと、外には出られないはずだ。でも、なんか壊そうとしてないあれって、夢の聖剣乱れ好きじゃないのま、まずいぞすごい速さだ壊されるのは時間の問題かもしれないなどうにかしてみ、みんなを連れて逃げた方がいいんじゃないのかないや、ダメだよそれじゃ間に合わないもうこうなってしまった以上、僕の全財産も手放すしかないかもしれないなみんなの命が危ないって言うのに、そんなこと言ってる場合じゃなさそうだよだね、それじゃバナ君協力してくれるお安いご用だよよし、それじゃまずは、この家の地下を掘って、最強の自走装置を作るんだ僕は帰らないけど、それじゃあ掘っていってみるよここから見えるかなうんうんバッチリバッチリこの家できてそんなに間も立ってないのにそれじゃああとはオブザーバーをセットして粘着ピストンをバナケ壊してオッケー上の人に設置したいんだよし行くぞよし行くぞあとはこの上にスライムスライム上向きにオブザーバーをセットしてこれで粘着ピストンを設置して、スライムスライムこれいい感じだねあとは床のブロックを壊せば、自走装置の発射だまだ犯人は逃げてないのかな俺もそうだ作っている間にもしかしたら脱出してるかもしれないなカシくんは逃げてないか見に行ってよ俺らは発射準備されなければブロックを壊すから了解ありがとうバナくんまだケージトラップを壊せてないぞいや壊れたな今ってこと今壊してる最中ってことそういうことみたいですバナくんチャンスは今しかないよそれじゃあ発射おおどうなってる僕の家が天高く舞い上がっていってる本当だねすごい現象じゃんついでにアイレスジャックも上空の彼方に飛んでいったけども家はなくなっちゃったけど家族の命は守れたしよかったとしますかそうだねかけがえのないものを守れてよかったよえこの声ってもしかしてみんなの赤ちゃんが生まれてるよ二人のおかげです三人とも無事元気に生まれましたよかった一時はどうなることかと思ったけど最高のハッピーエンドだ間違いないのにでもくんそんなに震えてどうしたのえ家がなんだってちょっとなんじゃにゃーカシーくんこれは最高のバッドエンドみたいだよ
この動画がいいねと思ったらチャンネル登録・高評価よろしくねー秘密基地にも遊びに来てくれよなインスタグラムもあ